mi naimba kitu ambacho kinaendelea kwenye maisha yangu yani that's that's why i sing um nikiwa kwenye relationship if i'm happy i'll sing about happy song ikiwa nimeumia nitasema jamani nimeumizwa yani naweza nikasema kwamba muziki ndio point yangu ya mwisho ya kujielezea yani uh, kama sijakuimbia nyimbo ya yani ukiniacha kama sijakuimbia nyimbo basi nitakiwa ujiulize <laughs> na nikikupenda kama sijakuimbia also you got to ask yourself so do me well i will do you more well like kufanya vizuri zaidi so yeah so speaking of the ex nilimwambia nani a main point ni kwamba ilitakiwa lazima niimbe nyimbo inayotokana na mahusiano yangu ya mwisho Uh, uh-huh. na kwangu mimi nikishaimba ndio imeisha. Yaani ukiona nimeimba basi ndio last point yangu ya explain how I feel it. Uh, ukiona nimeimba basi ndio imeisha. Labda uibue kitu kingine ambacho kitanihitaji niimbe ite. So um it was my last wish. Mm-hmm. Yeah, that's where inspiration me. came from. Yeah. As I told you naimba tunachokiona mbele yangu. Hii sauti ya hello ni sauti ya nani? Oh beat akifanya sociali lakini wakati na record ni kwa record na b-boy kwa mimi nimpa i feel like nataka wimbo kio unaanza msiki sauti ya mtu aki mm. uh, like kama mpigia amepokea sim so i just want to explain myself like hey what's going on stop thinking maybe i'm going crazy for you and all that you understand at the end of the day maisha lazima yatakia tu yaendele so nikamwambia tafuta sauti ya kike so wakati ana tafuta sauti As long as kwamba biboy anajua mahusiano yangu ya karibu, kwa anataka akatafuta ki sauti fulani ambacho kama chadade. Kila fana kajana. Kwa ni kuna kuna line moja wa tunabishana na Mina, ni kwamba unasema sasa hivi uko busy na fedha ama uko busy na fedha. Fedha. Kwa hiyo unazungumzia hela. Na fedha. Okay. Talk about money. Let's talk about money. Ukisikia kuna sauti sika let's talk about money. Afa una cheka cheka tukoyo memo. Ah, uh, mimi na tonyesha vyanguoni. Ugari gani uko moyo nisema. Asemi ana hali gani? Okay. Unajua najaribu kukimbia hii conversation lakini yeah. nashindwa kutokana na demand ya comment ambazo nimeziona wakati tumeenda break. Hilo la kwanza la pili ni kutokana na namna gani Kajala ana inspire watu sasa hivi na ni mmoja kati ya watu ambao wana ushawishi mkubwa sana. Cha tatu ni kutokana na baada ya dia ex kutoka wewe mwenyewe umekiri imetokana na experience na yeye lakini pia ulikuwa na maneno mengi ambayo umeongea. So chochote ambacho nataka kuniambia sure. what happened? Mimi naomba ni nipitishe kwa njia zozote ambazo unaona wewe ni positive, ni nzuri, nieleze hiyo situation ya wewe na Kajala. Well, um, kwanza kama nilivyo kujibu mwanzo kwamba what if um nitakachokijibu kifaa kina mambarasi uh, mwanamke na pia ni mwanamke mwenzie that that's gonna be good for you uh, na nilikuwa namaanisha kwamba um, kama iko kama iko hivyo kausha kama unafikiri okay, okay. get back to the point back to the point nilikuwa namaanisha kwamba uh, sikuwa na sababu yoyote ya mimi kuanza kuelezea kwamba si ilikuwa hivi kawaje kawa hivi kawa hivi kwa sababu unapozungumzia kitu so watakuelewa watakuwa upande wako lakini kuna watu watakuwa against you uh, ni kuna sababu nyingi sana za kuelezea um ilivotokea mwanzo na mpaka sasa hivi kwa sababu um unapofanya maybe tufanye show ndio afu ukawa unaelezea au ukifanya interview ukamuelezea mtu kama yeye ambaye unazungumza hapa sasa hivi on air yes, ndio sitoko live on youtube hapa sasa yes kwa mtu akija kigugo uh, kimgugo kajala labda kwa sababu zingine tu um, hii interview yangu ita show up pale ita pop up um, na pale no, watu wataandika kabisa okay uh, like um, kajala's ex or whatever si ndio kwa watu watasikiliza yale nitakayoongea kwa hiyo yakiwa ni ya kumchafua mtu yule mtu anatoka na kitu tu kwamba au demo afai kweli rafiki yangu au jamaa afai kweli hayo ndio madhara ya kumzungumzia mtu on 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 TV ambao kwa sababu nilikuwa mfano mdogo ndio wakati niko uh, US nikutana na rafiki yangu uh, mshikaji mmoja tukao tunaongea kati ya watu ambao wanafanya hapo maybe unamfahamu lakini sikutaka sitaki kutaja jina kwa sasa hivi so tumezungumza kabila it's a management yake tumekaa tunapiga story so uh, one of uh, his management akataka uh, nimpatie my real name Rajab nini so akagoogle kwa hivyo Google katika story ambazo amezikuta 
pamoja na hiyo. Si ndio? Ile kombe yo, your ex been talking this and that you did this and that. Looks like you're bad person though. Muona? Hiyo jamaa saka abidi amwambie yule msanii mwenzi. So alipo ni akaniambia jamaa akaniambia ni mwana akaniambia bwana yo my manager told me abc z kwa sababu msanii wenyewe bado sio ni mdogo mdogo kwa management wana over protect so they kabini mwambie that's not real kabini aze kumuelezea sasa ukweli kwa abc z akaniambia akaniambia but we never seen your statement or you never made any statement then unjai ku kanusha au kukubali si umeelewa so nilikuwa na kila sababu ya kukanusha au kukubali lakini mimi naona kwamba ah Mshapo kwenye mahusiano, mshapita milima na mabonde. Naachana kila mtu ana pombe zake kule. Kwani sasa uanze kuelezea, yani what you need. Mshapo kutoonekana kama ukia move on. So nikawa nakausha. Na hata leo mimi na ukinambia tinielezee kwamba ukiachana mahusiano au pita, nielezee mahusiano ya um, ya pili mpaka mkachana amekuaje. Au be light yule kikwambia kwamba eti nitaanza kukwambia bwana ilikuwa hivi, ilikuwa hivi, ilikuwa hivi. Na hata vitu ambavyo unaona nimeviongea on social media kwa sababu muda mwingine uongo ukiwaachia unageuka unakuwa ni ukweli alafu unakuumiza bila wewe mwenyewe kujijua. Usikute watu wangapo walikuwa hawajui yale ambayo machache tu ambayo wanamezungumza na walikuwa wanamchukua kama da jamaa ameyushwa kwa hiyo. That's the point even though unajutia kwa nini zungumza. I'm a big hana si chuo. Kwa sababu nimeweza kuvumilia kwa miaka mingi kwa mfano ukijiabda kwenye swala la show nilikuwa naiona nishakuta na hizo challenge Marekani nishashindwa ku record kwa sababu hiyo na msanii bro let's wait tomorrow man understand because my team told me that you look like a bad person where you coming from so nikabaki tu ah kwa najiuliza vitu vyote ambavyo umepitia na unapoendelea kuvipatia bro malipo yake yanakuwa ni yale lakini at the end of the day na tu na mpaka kuzungumza na zungumza kwa social media number one kwamba ukweli uongo ukiachwa na kwa ukweli lakini pia um, ni hasira na kujutia katika vitu ambavyo najutia nimewahi kuvifanya ni kuzungumza ukweli to, uh, ya, 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 kwa sababu hata kama ni ukweli sikuwa na sababu ya kusema lakini mimi ni binadamu ujue binadamu mwingine una provoke kwa sababu kwa mfano leo hii unakuta mtu umezungumza mimi ni hasa tu kila unachokiona hapa ujue mimi uh, 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 mi na brother Adam na Twiz na yote ambaye anasikiliza kila unachokiona hapa la like, have sweated for that mimi sijawahi kuuza madawa wala sifanyi biashara haramu wala sifanyi magendo kwa hiyo ukiona na kitu chochote hata ukiona shilingi moja jua nimeitafuta kwa mbinde so like nime sweat nimetukanwa unajua sina kina baba lepo kina mwijako wanapotukana kila siku kwa hiyo mtu chokipata na kitunza kwa hiyo unampa mtu kitu kwa mapenzi alafu namkuta kesha ni kama anakupostia analingisha kwamba si nini nini so binadamu tunajikuta una panic na hata kama mimi na panic kiasi gani lakini kuna mtu anafika i always calm down kwa sababu naba tu ni kuibia siri ambayo sikutaka kusema dunia sasa hivi inaendelea sana watu wananunua vitu uh, kwa mfano mimi na bank na bank ambayo siwezi kuitaja kwa jina kwa sababu sidhani kama program yenu inaruhusu kutaja majina ya bank lakini na bank na bank moja ambayo nikitaka kununua sasa hivi gari labda nataka ninunue uh, vera niweza ku deposit pesa na pesa nyingine ikawa mwisho wa mwezi wanangaa credit yangu kubwa wanakata ulaya nzima watu wanaishi hivyo kwa mfano okay. juzi nilikuwa nimenunua vera nishaanza nimelipa almost uh, 75% then 25 nitalipa hasa kwa taarifa kama ujui um, ile gari ambayo anaipost anasema gari gari hata sijamaliza nilikuwa sijamaliza benki kulipa na nimelipa juzi tu yani licha ya matusi yote lakini juzi mimi nimeenda kulipa milioni 20 kwa ajili ya gari si umeelewa hasa je mimi ningesema ningeweza tukwambia benki ah gari mimi nimefukachukweni ingekuaje kamnyang'anya kamnyang'anya So lazima tutunze maneno. Kwa vitu kama hivyo vina kufuata sometimes James unakuwa ni una panic. Kwa hiyo kiniuliza siwezi kuzungumza kwamba ilikuwa kuaje lakini I just don't like um, the way tabu kama tuko pote sasa, si ndio? Na mimi kwamba I deserve that and I did that, si ndio? Then that's so maneno si show zungumzi. Umzungumzi mtu aonekane ni mbaya katika jamii. Ah, nikishaonekana mbaya watu wanipenda, wapendi muziki wangu. Wewe unafaidika nani? Hangi ambacho unafaidika nacho. Unafaidika chochote kwa sababu That's bad. Asa kwa mfano mimi kama nimeshindwa ku record, ina maana ningegive up au nafasi ngapi zimenipita au watu wamenichukuliaje in public kwenye jamii? Kwa sababu it's like every day, every day. Na mimi sikufichi. Siwezi kuwa na tatizo kabisa na um, let's say the owner anazungumzia Zamaradi sivyo kwa sababu Zamaradi she is my sister. Mm. Na um, uh, mume wake pia ni brother wangu. Wala sina tatizo. I'm too proud of them kwa sababu najua Zamaradi ni smart. Yeah. And ingekuwa ile TV ni ya mtu mwingine afa mmoja za maadi ampe kipindi azungumze kuhusu maisha yake bipsi za maadi asijakubali okay kwa hiyo me i'm proud of that na wala sina tatizo na hiyo na wala gai kufikiria au mpango wa kusema bana oh tumie content zangu sasa je tajeni tajeni mpaka mtakavyochoka lakini 
sababu mimi binadamu sometimes i get hurt kwa sababu huwezi uh, kunenda kama mimi nilifanya tu uh, tu na kama nilifanya vipaa mara ya kwanza mbona mara pili urudi na urudi kufanya nini kwa ulikuja na plan ya ukuja kufanya nini sasa kama mimi ni mtu mbaya so muda mwingine lazima mtu useme aweze kujiuliza hapa kumbe kwa sababu ningekuwa ni mtu mbaya wewe jiulize tu uh, hata ukimwambia sister umsomeshe hapa ambaye bana aseme kwamba mwanaopenda ambaye wewe unajivunia kwa chako kisha kupa kitu mpaka sasa hivi unacho inawezekana ikawa ni jadala si ndio so for me ni appreciate kwamba da uh, there is what it is i'm proud myself um ipo kuongea ilikuwa ni asira but nilitake kwamba okay uh, hamna mtu ambaye amess up the mess up i went back to her let's do this si ndio uh, to a lot hamna kitu kipya let's do this si ndio tuko pamoja kwamba namthamini kama mwana oh, this is for you this is for me tunaenda na maisha endelea kikutaka hata kusema tell bad as person that when you get hurt mm. and unaumia unaona kwamba why is this yani kwa nini naonekana mimi ni mbaya kila kukicha naonekana mbaya alafu pia mtu ambaye ana influence kama unavyosema unajua mtu mwenye influence akiwa anakuzungumzia kwa ubaya kila siku jua ana mashabiki kuna viongozi wa nchi wanaona so nilikuwa tunatamani kwamba okay haina shida kama umezungumza mabaya siku akiisha but sometimes say something zozoambia watu like how good i was to you chukua ta video basi ya ntaubeba weka kwenye show kwamba we had a good time in Zanzibar tumeshuti inashindikana kitu gani si ndio that was my 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 brain man sina tatizo na uh, ye kufanya show aendelee afanye hata kitaka miaka sita, miaka kumi, it's fine and I'm, i wish her all the best na sidai kuwa mtu mbaya kwenye maisha yake basi kwa